ようこそデータサイエンス研究所へ。はい、えっと、今回はですね、画像の保存について解説していきたいと思います。はい、えっと、今回は、まあ、画像の保存の仕方をやっていくんですけど、前は、まあ、DC ガンですね。DC ガン、全然全然、前回あたりにあった、まあ、DC ガンのコードをもとに、そのコードにちょっとプラスすることによって、前は DC ガンとか、まあ、ガンとか C ガン、なんでもいいんですけど、まあ、その生成モデルを使ってこう画像を生成しましたと。そういった生成した画像をまあ保存、確認して、保存するためのまあコードっていうのを追加していきます。で、今回話すことなんですけど、まあ、こういう順番で話すわけではなく、まあ、DC ガンの時に、今回のモデル、準備、モデル、モデルの学習、画像の生成っていうまあ流れで話して、で実際に実装する部分はこの4つだったんですね。準備、モデル、モデルの学習、画像の生成。で特にこの1の部分の準備と、この4の部分の画像の生成の部分に、このコードを加えることによって、画像の保存をすることができるので、この準備の部分でどういうコードを加えるのかっていうのと、4の部分でどういうコードを加えて画像を保存できるのかっていうのを解説していきます。はい、それではまず準備の部分の変更点なんですけど、まあ、ライブラリーですね。まずライブラリーで画像のデータを保存するライブラリー。まあ、トーチビジョンのこのユーティリスから、この V ユーティリス。これをまあインポートします。はい、続いて、えっ、ー、と、準備の下に、準備のコードの下に、この結果を保存するファイルを準備するコードを打ってほしいんですけど、これはまあ前回も全く同じことをやりました。まあ、何をやってるかっていうと、Google ドライブにマウントして、まあ、Google ドライブを使えるようにして、で、カレントディレクトリをコンテンツからの移動させます。要は Google ドライブのマイドライブの部分に移動させて、でそこにリザルトっていうファイルを作ると。で、このリザルトのファイルに、まあ、保存する画像データっていうのを保存します。はい、それでは続いて画像の生成のところにもコードを加えるんですけど、まずこれ、画像の生成はこんな感じでやります。前は以前もやったんですけど、まあ、ノイズを作って、今回50個のデータですね。ノイズ作って、ジェネレーターを通して、それをサンプルイメージズとします。で、このサンプルイメージ図には50個分のデータが入ってて、可視化するときには、これですね。サンプルイメージ図 .i でこう1個ずつ取ってて、5×10 でこう50個、こうやって画像を生成します。で、この、要はサンプルイメージ図ですね。これを使って画像データを保存するんですけど、それのやり方はもうこれだけです。めっちゃ簡単ですね。まあ、要は、ライブラリ、インポートしたライブラリのこの v ユーティリズに、ドットセーブイメージの関数を使うと。で、まずこのサンプルイメージ図をこの引数として与えて、で、これはファイルの指定です。まあ、要は今回作ったリザルトファイルの下にサンプルズドットピングとして画像を保存します。で、あとはまあノーマライズとか N ロとかあるんですけど、この10っていうのはまあこの横に10個並ぶように指定してます。はい、えっと、こちらが実際にリザルトファイルに保存されているやつですね。で、この上の4つは気にしないでください。この上の4つは前回モデルの保存のところで保存したモデルになります。で、今回は、まあ、サンプルズを保存した、これですね。これが画像データになっています。で、実際にこのサンプルズの画像データを開くと、さっき出力したような画像を見ることができます。はい。ちなみに、Google コラボ上でさっきのやつを開くと、こんな感じで、まあ、ちょっとちっちゃくなってるんですけど、画像が保存できていることがわかります。はい。それでは最後まとめですね。今回は、まあ、画像の保存の仕方について。まあ、ただ最後 vutils.saveimage を使うだけなんですけど、画像の保存について、まあ、準備段階では前回と同じようにリザルトファイルを作って、まあ、その下にこう保存するようにファイルの準備をしました。で、画像の生成のところでもう一行を加えるだけで、その生成した画像っていうのを保存することができることを解説しました。はい、いかがだったでしょうか画像の保存について。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価、コメントぜひお待ちしております。それではまた。バイバイ。